habari za wakati huu mtazamaji wa Global TV naitwa Grace Kuni na leo nimetembelea katika maeneo ya kijitonyama jijini Dar es Salaam na nimekutana na mjasiriamali ambaye anatengeneza samani e, akitumia taili za bajaji gari pikipiki na taili zingine zingine ambazo zinatumika kuendeshea vitu vya moto yeye atajitambulisha anaitwa nani na atatuambia ili kuwaje mpaka kabuni e, samani hizi namna ya kutengeneza hizi samani. Karibu sana. Asante sana. Uh, mi kwa majina anaitwa Juma Mgela. Uh, ni mwanzilishi pia ni mkurugenzi wa Maisha Bora Creations. Uh, sisi tunahusika na kutengeneza mapambo na samani na michezo pia ya watoto na mapambo mbali mbali ya nje na ndani hivyo kwa kutumia magurudumu chakavu ya magari, pikipiki na bodaboda. Boda. Yes. Juma ili kuwaje mpaka ukapata hii idea ya kutengeneza samani kwa kutumia taili kwa sababu tumezoea kuona eh, viti vikitengenezwa kwa chuma au vikitengenezwa kwa mbao lakini tunaona hii imekuwa tofauti sana unatengeneza viti meza kwa kutumia taili za gari ili kuwaje Uh, kwanza kabisa mimi nilianza nilikuwa nafanya kazi ya ufundi wa kuchomelea nilikuwa natengeneza furniture za chuma. Yeah, kwa nilikuwa natengeneza furniture za chuma kazi ambayo nimeifanya kwa muda kama miaka minne hivi. Kwa hiyo baadaye sasa kidogo kumekuwa na changamoto ya biashara na ushindani na nini wafanya biashara tumekuwa wengi uh, na pia uwezo wa manunuzi kidogo kwa watu umepungua na marigafi dukani pia nazo zimepanda kidogo. Kwa hiyo ikawa changamoto fulani kwenye biashara. Sasa nikafikiria sasa Uh, nije na wazo jipya nije na uh, uh, bidhaa mpya ambayo sitotumia raw materials ambazo zitakuwa zina, zina gharama kubwa lakini itakuwa ni bidhaa fulani ya tofauti kabisa ambayo nikileta sokoni itakuwa tofauti na wenzangu ambao badala ya wote kuwa tunafanya furniture za chuma wote mavitanda na nini kwa mimi nikafikiria nije na kitu tofauti hapo nilipoanza kufanya utafiti sasa nikagundua nikasema ngoja nijaribu kutumia mataili hasa wateja wako ni kina nani ambao ni wengi zaidi ambao wanakuja kununua hizi bidhaa au ambao wanakutoa oda kwa ajili ya hizi bidhaa za uh, wateja wana ni wateja wa aina tofauti tofauti ila tunaweza kusema wana wanatofautiana kulingana na bidhaa. Kwa mfano uh, kwa hivi viti ambavyo tunavitengeneza vya garden, viti vya bustanini, vinataka wale watu ambao wana maeneo ambayo na nafasi kidogo, ya nyumba zina nafasi kidogo. Kwa hiyo wateja wetu hawa wengi wanakuwa wale ambao kidogo wana nyumba zao hasa au nyumba ambazo hata amepanga lakini ana nafasi ya garden akaweza kuweka hizo vitu. Na hata mapambo pia ya garden. Kwa wateja wetu wengi ambao tunawalenga wanakuwa ni wale. Lakini kuna bidhaa zingine ambazo tunatengeneza kwa mfano kama sofa ambazo tunafanya sasa hivi. Sofa hizi na maana wateja wetu ni mtu yoyote sasa. Na hizi tumewalenga watu yoyote mtu hata una chumba kimoja, umepanga, unaweza kununua sofa. Kama hizi tulizo kalia ina maana unaweza kutumia hata kama una nafasi ndogo. Kwa hiyo hapa pia nao ni wateja wetu. Lakini wateja wengine ambao tunawaangalia sasa hivi kuna bidhaa tumebuni, tumebuni waste bin. Kifaa maalumu cha kuhifadhia takataka. Sasa kile wateja wake ambao tunawaangalia tunawaangalia watu wa serikali za mitaa, watu wa mashauri kwa sababu zinaweza zikatumika katika masoko, ikatumika katika vituo vya daladala au barabarani pembeni mwa barabara, ikasaidia katika kutunza mazingira. Kwa hiyo tunawalenga sana wale. Lakini tuna bidhaa zingine mfano michezo ya watoto. Tunatengeneza pia bembea na nini. Lakini tunawalenga sana watu wenye nursery school uh, pia hata watu wenye mabichi na sehemu sehemu nyingi za recreational centers wanasema sehemu nyingi za burudani michezo michezo ya watoto target yako hasa ni nini kwenye hili uh, target yangu hasa ni kwamba uh, kuwa mjasiriamali mkubwa ambaye nitaweza kutoa ajira kwa vijana wenzangu wengine lakini pia kama unavyoona mataili ni takataka na ina madhara sana katika jamii na, na nimegundua kitu nilipoanza kufanya hii shughuli ya mataili nimegundua kwamba mataili hayaendi dampo yani hata wao wanaokusanya takataka yale magari yataka hawazichukui hizi taili wanasema haziruhusiwi kwenda kule kwa hiyo ziko mtaani zimezagaa kwa hiyo pia uh, malengo yangu mengine ni kwamba nisaidie sasa nifanye jitihada pia kusaidia kudhibiti mazingira yes kwa hiyo nataka niwe mjasiriamali ambaye nitatoa ajira lakini ajira hii itatoka kwa kusaidia kwa kudhibiti mazingira. Yes. Hapo nje ya ofisi yako nimekuta taili nyingi. Sasa sijui unatumia njia gani kuweza kukusanya hizo taili mpaka zinafika hapa. Uh, taili kukusanya tunakusanya kwa njia tofauti tofauti. Uh, kuna kwa njia moja wapo huwa tuna kodi usafiri kama kile kikeli hivi 
tunakodi tunakwenda sehemu ambazo kuna tairi nyingi kuna sources zetu ambazo kwa mfano hawa watu wanaoziba pancha wengi wanakuwa na wanazalisha hizi tairi kwa tunaweza kwenda kwao wao tunakusanya kule kwa usafiri wetu tunaleta hapa lakini pia mi mwenyewe tunapopita huwa tunafanya kama kama observation na survey ile unapopita sehemu nikaona matairi yamerundikwa kwa sababu kuna sehemu nyingine yanatupu haya yanaikuwa kama kama ni vidampo ambavyo sio rasmi ehe unakuta matairi yamerundikwa pale kwa unaweza nikaangalia pale nikaenda nikakodi usafiri nikaja nikachukua nikapakia nikaleta hapa ofisini lakini pia na watu wawili watatu ambao nimewapa tololi wenyewe wanapita pita huko mitaani wanaokota okota wakileta hapa kidogo wale nao tunawapa riziki ndio njia ambazo tunatumia hasa kupata hizi tairi mtazamaji kama ambavyo unaona hapa tumekaa kwenye viti ambavyo vimetengenezwa au vimepakwa rangi ya bendela ya taifa juma hii huu mnifu uliuona wapi kuna mtu ambaye alikufundisha au kuna mahali uliona idea yoyote na wewe ndio ukapata mzuka wa kutengeneza hivi vitu au ilikuwaje kuwaje Uh, sasa kama nilivyokuambia baadaye nilivyokuwa naangaika sasa kutafuta namna ya kuyatumia mataili nikabidi sasa nianze kutafuta ujuzi sasa sasa nikaona ujuzi nitaupataje kwa mimi ujuzi huu nimeupata kupitia hii mitandao ya kijamii ya, na kwenye internet kwa sana sana YouTube kwa nikawa naingia YouTube naangalia nikakuta kweli watu wanafanya ehe kwa nilivyokuta watu wanafanya nikaona ah, kumbe kitu ambacho kinawezekana kwa nikaanza kujifunza najifunza nachoona na kuja najaribu kufanya hivyo hivyo kiwa kigumu najaribu tena naongeza na akili zangu natumia maarifa na kuna vingine ambavyo unaviona kule YouTube unakuta huku labda mashine za wanazotumia labda kule huku hakuna kwa hiyo unajaribu kutumia katika mazingira yangu na mashine ambazo niko nazo nimejitahidi mwenyewe mpaka nimekujikuta sasa naweza kufanya kitu kama hivi ya ya na gharama zake sasa zikoje ukilinganisha na viti ambavyo tumezoea umeza ambazo tumezoea za mbao na chuma hizi gharama zake ziko vipi hizi bwana gharama zake kikweli ni nafuu sana na tena anaweza kusema hii ndio furniture ambayo inaendana na hali ya sasa hivi umeona eh uh, kwa sababu uh, kama nilivyosema nilikuwa naangalia kitu ambacho unaweza kutumia raw material uh, yani malighafi ambayo itakuwa nafuu kwa hiyo kwa sababu nimeweza kwenye hilo kwa hiyo na bei pia tumejaribu kuziweka zile bei ambazo watu wataweza kununua na ukichangia pia ni bidhaa mpya kwa tunataka watu wengi wazitumie. Ya, kwa hiyo hii ni nafuu na pia inadumu kama unavyoona tairi. Tairi inabeba gari ambayo ina tani zake. Au sio bwana. E, kwa hiyo kuja kukubeba wewe tu yani ni swala dogo sana. Kwa hiyo zinadumu kama zitairi ya viti hivi vinaweza kukaa nje vikapigwa na jua na mvua viko safi. Na bei mtu yeyote anaweza kununua. Kwa mfano kama zile za ndani tunazofanya zile sofa. Sofa ya watu wawili ya kawaida unaweza kuipata kwa laki tatu, laki mbili na nusu lakini tunakuuzia laki mbili na nusu mpaka laki mbili umeona eh? ya mtu mmoja tunakuuzia kwa inategemea na design laki na nusu mpaka laki mpaka vf hamsini vipo yani unataka kukalia wewe kisponji na wewe kwenye kisofa hadi cha hamsini kipo eh, kwa hiyo bei ni kulingana na matakwa ya mtu na uwezo wake eh, eh. mpaka sasa umesha buni design ya vitu aina ngapi Ah, vitu aina nyingi sana. Meshabuni vitu aina nyingi na bado kila siku. Yaani mimi hata mpaka sasa hivi bado naendelea kujifunza. Maana yake kuna vitu vipi tunaendelea kubuni. Tunabuni vitu kwa kujifunza lakini kuna vingine tunatumia akili zetu wenyewe kutokana na mazingira. Kama hizi West Bin nilivyokuambia sijai kuziona sehemu yoyote kiukweli. Nilibuni tu nikafikiria kwamba je mataili haya tunaweza tukatumia kutengeneza kitu ambacho kikahifadhi tena takataka. Ehe kwa hiyo kila siku na buni na hapa unapoona kuna viti ambavyo mpaka sasa hizi tunavotengeneza ni viti vya nje viti vya ndani tunatengeneza meza ambazo meza unaweza kuona kama hizi meza za bustani lakini meza ambazo unaweza kutumia kwa chakula kama una biashara ya mgahawa meza unaweza kutumia kwa pabu yani hizo furniture kwa ujumla yani za pabu furniture za za za, za mgahawa furniture za nyumbani lakini pia hapa unaweza kuona sasa hivi tumeanza kubuni pia uh, dressing table. Tunaingia sasa ndani kwenye vitu vya ndani. E, tumeanza kubuni dressing table lakini tunatengeneza sofa pia. Sofa ya kuanzia mtu mmoja, watu wawili, watu watatu. Tunatengeneza sofa, tunatengeneza viti vya watoto ambavyo unaona tunatumia taili za bajaji. E, tunatengeneza viti vya watoto lakini pia tunatengeneza uh, viungu vya maua na mapambo mbalimbali ya kwenye bustani nafikiri pia umeweza kuyaona hapa kuna viungu vya maua na mapambo mbalimbali ambayo unaweza kuweka kwenye bustani lakini pia tunafanya wall decoration tunapamba kuta 
unaweza kutuita kwako kama ni ukuta wa nje ukuta wa ndani tukapamba kwa kutumia e, mapambo haya ya matairi e, kwa hiyo tunafanya bidhaa nyingi tu tunafanya pia bembea tunafanya uh, 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 wanaita midori kama matoi haya e, nao pia tuna, tunafanya kwa tunafanya vitu vingi sana na tunaendelea kubuni vingine soko lake sasa liko vipi kwa sababu imekuwa kama ni surprise kwa watu ni kitu kigeni watu wanakiona wanashangaa sasa imekuwaje kwako wewe ukilinganisha na, na vitu vile ambavyo ulikuwa unatengeneza mwanzo uh, kwa kweli uh, wanasema mwanzo mgumu lakini kiukweli kwa hizi furniture za mataili nikilinganisha na zile za chuma hizi zimenipa zimenipa matumaini makubwa zaidi kwa sababu mwitiki wake umekuwa mkubwa unajua tumekuwa miaka yote tunayaona haya mataili labda kitu ambacho tulikuwa tunaona kikifanyika labda kutengeneza vile viatu vya masai kwa hiyo watu hawakuwa wanajua kama mataili yanaweza kutumika kufanya furniture na hata sasa hivi nikimwambia mtu kama hajaona hiki kitu kwamba tunaweza kutengeneza viti au furniture kwa kutumia mataili hawezi kuamini kwa hiyo uh, sasa kinachotokea hapa cha, ambayo changamoto ambayo tuko nayo ni kwamba watu hawajaviona ili mtu anunue ili mtu akipende inabidi akione kwanza kwa hiyo na sisi ndio wabunifu wa mwanzo kabisa wa hivi vitu. Kwa sasa hizi tuna changamoto ya kuvitangaza watu waone. Lakini nashukuru Mungu wale ambao wanabahatika kuona. Kwa kweli labda wengine ni uwezo tu, lakini wanakuwa na mwitikio mkubwa wanapenda sana. Yaani nimegundua kitu watu wanapenda vitu vya utofauti. Eh. Na mbali na hii ofisi, kuna ofisi nyingine ambayo uko nayo? Ah, kwa sasa hivi tunafanya maandalizi ya sehemu nyingine ambayo itakuwa ni sehemu ya ya kuonesha hizi bidhaa zetu ambayo ni kama display point unajua hapa ni workshop kwa sasa hivi tuna workshop tu hapa kwa hiyo bado hatuna sehemu nyingine lakini kuna sehemu ambayo tunaifuatilia tunaanza kuifanyia marekebisho inawezekana kule ikawa sasa ni sehemu yetu kwa ajili ya kuonyesha sasa bidhaa zetu lakini sisi saa hizi tunachokifanya tunashiriki sana katika maonyesho e, maonyesho mbalimbali ya ujasiria mali lakini pia tunatumia mitandao ya kijamii kama sehemu zetu zingine za kuonesha biza zetu ndio tunatumia sana sana njia kama hizo lakini bado hatuna sehemu nyingine ambayo tumepata yeah. sasa labda kitu cha mwisho una kipi cha kuambia wateja wako kuhusiana na hii biashara ya kompia ah uh, mimi nawaambia uh, watanzania wote ambao wengine hawajaona najua wataona kupitia kupitia kipindiki hapa ah uh, matairi ndio habari ya mjini yani furniture za matairi ndio habari ya mjini yani ndio habari mpya umeona kwa sababu ni kitu cha kipekee just imagine angalia hivi viti vinavyopendeza mshanielewa ni mapambo ni furniture ya kudumu lakini pia uh, na nawahamasisha sana uh, wajitokeze watu support kwa sababu pia unavonunua unakuwa ume support pia kupunguza takataka mtaani kwa hiyo tunakuwa tumeshirikiana pia katika uh, kutunza mazingira kwa hiyo uh, na washawishi na uh, waje kwa wingi mwenye nacho na asiye nacho sisi kwetu mteja yote ni mteja anakuja tunashauriana naye tunaangalia kinachofaa kulingana na uwezo wake anaondoka na kitu kwa sababu anapoondoka na kitu anakuwa ameisaidia jamii pia amepunguza taili yani kwa mfano ukichukua seti ya viti hivi kuna taili 13 hapa shale kwa ukinunua seti moja ya vitu umepunguza taili 13 ambazo ni takataka mtaani e, kwa hiyo mimi nawahamasisha waje sana na waje wajaribu hii ni flavor mpya sasa yani ni test mpya ya furniture iki kitu kikikalia ndio unajua jinsi kilivyo. Kwa eh kwa hiyo wengine ambao waamini labda wanaona mtu anaona kama maajabu wajaribu basi kuja hata kuja kukalia yani waona. Eh kwa mimi nawakaribisha sana yani. Ya, ya. Na mtazamaji kama ambavyo umesikia na umeona baadhi ya vitu ambavyo vinatengenezwa hapa na Juma. Kiukweli ni vitu ambavyo vinapendeza. Hata mimi nimeona, nimekalia hapa na nisanesa nini, ni vizuri kiukweli. Jina langu naitwa Grace Kuni hadi wakati mwingine kwa heri. Je, una ndoto kuwa na ujuzi wa masuala ya urembo? Timeless Training Center ni chuo pekee kinachotoa mafunzo ya urembo. Tunapokea watu wote wanaohitaji kujifunza pasipo kuangalia kiwango cha elimu ya mtu aliyonayo. Tunao walimu wenye utaalamu hali ya juu katika ufundishaji. Kwa muda mfupi utakuwa na uwezo kujihudumia na kuhudumia watu wengine. Pia, hii ni fursa kwa wanaohitaji kujajiri au kuajiriwa. Mafunzo yanayotolewa ni kufanya makeup na zote, kama vile kujipamba mwenyewe, kupamba watu wengine kwa muonekano nyakati zote, kupamba maharusi, mitindo yote ya 
pale kusuka kushonea wivi kufunga vilemba urembo wa ngozi na kucha pomu za kujunga zinapatikana timeless beauty clinic sinza bamaga karibu na hongera bar kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 au 0688 au tembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram na Facebook Timeless Training Center na katika tovuti yetu www.timeless.co.tz Timeless Training Center be different